ওয়েলকাম আজকে আমরা আলোচনা করব প্যারেটো অপটিমালিটি কন্ডিশনস প্যারেটো অপটিমালিটি কন্ডিশনস বলার আগে আমরা কিছুটা ওনার ব্যাপারে জানি যে কি কে এই প্রথম দেখিয়েছিলেন এই মডেলটি প্যারেটো অপটিমালিটি কন্ডিশনস বলতে এক প্রকারের ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স এর এফিসিয়েন্সিকে বোঝায় ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স এর এফিসিয়েন্সিকে বোঝানো হয় তা এফিসিয়েন্সিকে আমরা মেজারমেন্ট করতে পারি অবজেক্টিভের মাধ্যমে সেটাকে আমরা বলতে পারি প্যারেটো অপটিমালিটি তাহলে যখন আমরা এফিসিয়েন্সিকে অবজেক্টিভলি মেজারমেন্ট করি দ্যাটস মিন প্যারেটো অপটিমালিটিতে আমরা এফিসিয়েন্সিকে অবজেক্টিভলি এই কথাটা বারবার করে মনে রাখো অবজেক্টিভলি মেজারমেন্ট করতে পারি ওকে প্যারেটো অপটিমালিটি ক্রাইটেরিয়ন বলা হয় ওকে প্যারেটো অপটিমালিটি ক্রাইটেরিয়ন বলা হয় ওকে এবার প্যারেটো অপটিমালিটির জিনিসটা কি আগে সে কন্টেস্টেন্টটা বলার আগে আমরা বারবার করে মাথা রাখতে হবে যে একজন ফেমাস ইকোনমিক্স ছিলেন ইতালি যেনার নাম ছিলেন ওয়েলফ্রেডো প্যারেটো উনি সর্বপ্রথম দেখিয়েছিলেন যে একটা যদি ইকোনমিতে সমস্ত জিনিসেরই অপটিমালি ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায় তো সমস্ত জিনিস বলতে আমরা কনজিউমারদের দিক থেকে ভাবতে পারি যে কনজিউমার প্রোডাক্টের দিক থেকে ভাবতে পারি ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশনের দিক থেকে ভাবতে পারি ফ্যাক্টরস ইনপুটগুলোর দিক থেকে ভাবতে পারি যাই হোক না কেন ইকোনমিতে পুরোটাই যেন ডিস্ট্রিবিউট ডিস্ট্রিবিউট কমপ্লিট হয়েছে অ্যাজ এ অপটিমাল মানে তার থেকে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু একটা নেই প্যারেটো উইলফেডো প্যারেটো তার একটা কন্ডিশন ছিল যে এইভাবে বিভিন্ন কন্ডিশন দেখি যেন তার মধ্যে একটা কন্ডিশন ছিল যে একজনকে বা একজনকে বলতে গিয়ে একজনের আমরা একজন বলতে একটা ইকোনমিক কন্ডিশন বা একটা ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন আমরা বলতে পারি বা এফিসিয়েন্সি অফ ফ্যাক্টর প্রোডাকশন আমরা বলতে পারি যাই বলি না কেন আমরা একটির পরিমাণ যদি বাড়াতে হয় বেটার অফ করতে হয় একটি পরিমাণ বেটার অফ করতে হলে অন্য একটির পরিমাণ ওর সব করতে হবে বাট উনি এইভাবে কথাটা বলেছেন তার মানে যে আমাদের যদি কারো কারোর একটু অপটিমালি ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেছে আমাদের পুরোটাই এবার যদি কারোর একটুখানি বাড়াতে যায় তাহলে অন্য জনের সেটা নেগেটিভ আসবে বোঝা হচ্ছে কথাটা অন্য যে অন্য যে পোর্শন আছে অপটিমালি যেহেতু ডিস্ট্রিবিউট আমার যে অপটিমালি আছে তার থেকে আমি বেশি চাইছি তাহলে অন্য জনের দিক থেকে ওর সব হবে ওনার একটা কন্ডিশন ছিল এবং এইটাকেই বলা হয় প্যারিটো অপটিমালিটি ওকে দ্যাটস মিন ওয়ান হ্যাজ বেটার অফ ওয়ান হ্যাজ বেটার অফ অ্যান্ড দ্য আদার্স অর ওয়ান হ্যাজ ওর স্টক আমরা যদি একজনকে বেটার অফ করতে যাই তাহলে একজনের ওর সব হবে এইরকম বা অন্যজনের ওর মানে খারাপ পরিস্থিতি হবে দিস কল দ্য টার্ম আমি লিখছি লিখে রাখছি দিস ইজ বেটার অফ অ্যান্ড দিস ইজ ওর সব ওকে আমরা এইভাবে এই কন্ডিশন লিখতে পারি তাহলে একজনের বেটার অফ সবকিছু এখানে আমি একজনের বেটার অফ করতে চাইছি এখানে একজনের ওর সব হবে যদি এই কন্ডিশনটা হয় তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো প্যারেটো অপটিমালিটি ওকে তার কারণ অপটিমাল পজিশন আছে তো তার থেকে কাউকে যদি বেশি বাড়াতে যাই তাহলে তো অন্য জায়গায় কমবেই তাই না একপ্রকার ইলাস্টিসিটি বলা যায় এটাকে যে একজন আগে বাড়াতে যাচ্ছে তো অন্য জায়গা কমছে যেহেতু ফিক্সড বাজেট আছে আমাদের বাজেট তো বলবো না আমি ইকোনমিতে এটি একটি অপটিমালি সিচুয়েশনে আছে ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স ওকে এটা আমরা ধরতে পারি এবং দ্বিতীয় কন্ডিশন শুনে দেখিয়েছিলেন যে যদি একজনার বেটার অফ করা যায় উইথাউট মেকিং ওয়ান পার্সেন ওর সব দ্যাটস মিন এইভাবে বলতে চেয়েছেন যে যদি একজনের বা একটির বেটার অফ করা যায় বেটার অফ করা যায় ওকে বেটার অফ হয় ভালো হয় তাহলে অন্যজনের খারাপ যদি না হয় দ্যাটস মিন অন্যজনের খারাপ যেন না হয় বোঝাচ্ছে তো কথা অন্য জন খারাপ যদি না হয় ওর সব যেন না হয় আমি দ্যাটসম্যান এটাকে আমি কোনো সাইন দেবো না 
ওর সব যদি না হয় দ্যাটস মিন সেই ওই যে ব্যক্তি বেটার অফ হয়েছে ওকে বা ব্যক্তি বা ফ্যাক্টরস বা ইকোনমি আমি বলতে পারি যে ইকোনমি বা যাতে যেটি বেটার অফ হয়েছে অপটি ইকোনমিতে এবং তার আদার্সের অন্যগুলোর কোনো কিছু ওর সব কিন্তু হয়নি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেটাকে বলবো প্যারেটো ইম্প্রুভমেন্ট তাহলে কি বলবো প্যারেটো ইম্প্রুভমেন্ট প্যারেটো ইম্প্রুভমেন্ট লিখিয়ে দেন প্যারেটো ইম্প্রুভমেন্ট ওকে এবার তিন নম্বর কন্ডিশন নিয়ে উনি একটা জিনিস বলেছেন যে সামন হ্যাজ বেটার অফ ওকে সরি আমরা তিন নম্বর কন্ডিশনটা এইভাবে বলতে পারি নো হ্যাজ নো বডি হ্যাজ বেটার অফ অ্যান্ড ইট ডাস ইট ডাস সিম দ্যাট দ্য সামন হ্যাজ ওর স্টক দ্যাটসম্যান আমি এইবার এইটাই বলতে চাইছি যে কারোর বেটার অফ হয়নি অথচ ওর সব হচ্ছে কারোর ওকে কারোর কিন্তু বেটার অফ হয়নি কিন্তু ওর সব হচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি এক্ষেত্রে আমি আবার বলছি থার্ড নম্বর কন্ডিশন যিনি উলফেডো প্যারেডো যিনি উল্লেখ করেছেন উনি বলেছেন যে কোন একটির বেটার অফ না হয়ে যদি অন্যজনের ওর সব হয়ে যায় খারাপ দিকটা হয় ইকোনমিতে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো দ্য ডিগ্রি অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ওকে দ্য ডিগ্রি অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার আলোচনা করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা তিনটা জিনিস কি কি পেলাম এক হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশন কি অপটিমালি ডিস্ট্রিবিউট হবে এবং ন্যাচারালি কালকে ওর সব মানে সেটা হচ্ছে বেটার অফ হতে গেলে ওর সব হতে হবে দ্যাটস মিন ফুললি অপটিমালিটি সিচুয়েশন সেকেন্ড নম্বরে আমরা কি পেলাম সেকেন্ড নম্বরে আমাদের সিচুয়েশন পেলাম যে কাউকে বেটার অফ করছি উইদাউট মেকিং অ্যানি অ্যানিবডি বা অ্যানি সিচুয়েশন কিন ওর সব কাউকে আমরা ওর সব করছি না থার্ড নম্বর কন্ডিশন কি The course of situations made anybody, nobody, nobody had better off. Course of situation hoche, course of hoche. Kintu better off hoche na. Tala shekhetra amra the degree of social welfare, sorry. Eta kama social welfare hi boli. Degree of social welfare. Okay? Eta hoche amadha condition. Then naturally. Ebar amra aschi. এটাকে একটু সহজভাবে বোঝাই তাহলে আমি হয়তো বোঝাতে পারবো ওকে তোমরা একটু চেষ্টা করো সাপোজ আমি এটাকে পরীক্ষার খাতে কিন্তু এটা লিখবো না আমি তোমাদের বোঝানোর জন্যই একটা বাড়িতে স্টাডি করে একটা তৈরি করা তা চেষ্টা করবে যে এটা বুঝে নেওয়ার পরীক্ষার সময় না সাপোজ একটা ফ্যামিলি চারটে পার্সেন আছে ওকে এবং চারটে পার্সেন মধ্যে আমরা এইভাবে ধরি মানে এর থেকে ভালো হওয়ার চান্স কিন্তু নেই তাহলে কি হচ্ছে তো এবার অপটিমালি হওয়ার জন্য যদি এটা কি বলছে পিওরলি অপটিমালি ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে মানে এটি বাড়ছেও বাড়বেও না কমেও না তাহলে ফার্স্ট অপশন আমরা কন্ডিশন তো দেখি যে প্যারেট তো অপটিমালিটি কন্ডিশন তাহলে প্যারেট অপটিমালিটি কন্ডিশন ফার্স্ট কন্ডিশন কি ছিল যে যেটা ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়ানের মধ্যে প্যারেট অপটিমালিটি ছিল ফার্স্ট কন্ডিশন যেখানে কি বলা হয়েছিল যে কাউকে বেটার অফ করতে গেলে অন্যজনের ওর সব হবে দ্যাটস মিন সাপোজ আমি এইভাবে ধরতে পারি যে যদি আমাদের এইরকম সিচুয়েশন হয় একে আমার ফাইভ বাড়াতে হচ্ছে আমি ওয়েলফেয়ারের কথা বলছি আমাকে এখানে ফাইভ বাড়াতে হচ্ছে ট্যাক্স মিনিট এখানে হয়ে গেল কত থার্টি বাট এখানে যেহেতু থার্টি হয়ে গেল তাহলে মানে এখানে কত হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এন্ড ফাইভ হবে কিন্তু এটা যেহেতু অপটিমালি যেহেতু বাড়বে না এই রেঞ্জটা এই রেঞ্জটা যেহেতু আর বাড়বে না তার জন্য এখান থেকে কি করতে হবে 
আর তো ওর সেট করতে হবে এটা করি দ্যাটসমিন সিচুয়েশন তখন হান্ড্রেডে হবে দিস ইজ কল দ্য অপটিমালিটি প্যার টু অপটিমালিটি কাউকে বেটার অফ করতে গেলে অন্য জনের ওর সব হবে এটা হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশন সেকেন্ড সে আমরা কিভাবে নিতে পারি আমরা এটাই ভাবেই নিই যে সেকেন্ড পজিশনটা কি ছিল যে প্যারেটো ইম্প্রুভমেন্ট তাহলে প্যারেটো ইম্প্রুভমেন্ট বলতে কি বোঝায় যে কোন কোনো কিছুকে যদি বাড়াতে হয় ওকে কোনো কিছু যদি বাড়ায় কাউকে ওর অফ না করে মানে কাউকে খারাপ না করে আমি বাড়িয়ে দিলাম क्षति क्षति नाटीमेंटीमेंट उटिंग ইম্প্রুভমেন্ট এবং আমাদের যে ক্ষেত্রে আর একটা ক্ষেত্র দেখা যায় সেটা হচ্ছে সেটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে আমরা বেটার অফ তো হচ্ছে না কিন্তু ওর সব হচ্ছে এরকম কন্ডিশন দ্যাটসমিন এরকম বলতে পারি নো বডি ডাস ডাস হ্যাজ বেটার অফ উইথ সাম ওয়ান হ্যাজ ওর সব তাহলে আমরা যদি বেটার অফ না করি এখানে কি হচ্ছে সেপোজ আমার কমে নেওয়া হলো মানে কমে গেল ওর সব হচ্ছে এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ওকে আমি যেহেতু একটা ফ্যামিলি ধরেছি তাহলে এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি ওর সব হয় দেয়ার ফোর যেহেতু ফাইভ ইউনিটস ওর সব হচ্ছে কিন্তু বাকিগুলোর কিন্তু বেটার অফ হচ্ছে না ওর সব গুলো তো বেটার অফ হতে হবে না তাহলে বেটার অফ যদি না হয় দ্যাটসমিন এখানে কিন্তু কেসটা হয়ে যাবে মাইনাস ফাইভ দ্যাটসমিন নাইনটি ফাইভ এবং নাইনটি ফাইভকে আমরা কি বলি এই যে হান্ড্রেড থেকে হান্ড্রেড অপ্টিমালি ছিল তার থেকে নাইনটি ফাইভ হয়ে গেল কমে গেল এটাকে আমরা বলতে ডিগ্রি অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিগ্রি অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ওকে খুবই ইজি জিনিস কঠিন বা ভাবনার কোনো ব্যাপার নেই ওকে তা ওয়েলফেয়ারও যে প্যারেটও উনি যে তিনটি এরকম কন্ডিশন দেখিয়েছিলেন ওনার মডেলকে সাকসেসফুলি করার জন্য তিনটি মেন ক্যারেক্টারিস্টিক বা বলতে পারি বা তিনটি মেন সে যে মার্জিনাল কনসেপ্ট ওকে উনি মার্জিনাল কনসেপ্ট হিসেবে দেখতে দেখিয়েছিলেন ইকোনমিটাকে অ্যাজ এ থ্রি পার্ট ওকে অ্যাজ এ থ্রি পার্ট কি হিসেবে দেখিয়েছিলেন অ্যাকর্ডিং টু মার্জিনাল কনসেপ্ট দ্যাটসমিন যদি প্রোডাকশনের দিক থেকে দেখি তার মার্জিনাল রেট অফ টেকনিক্যাল সেফটিডিউশন আমরা যদি কনজিউমারের দিক থেকে দেখি তার মার্জিনাল রেট অফ সেফটিডিউশন ওকে এইভাবে উনি তিনটে মানে কন্ডিশন দেখিয়েছিলেন অ্যাকর্ডিং টু মার্জিনাল তাহলে আমরা তিনটে কনসেপ্ট নিয়ে আমি আলোচনা করব তা ফার্স্ট যে কনসেপ্টটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটিকে বলা হয় এফিসিয়েন্সি অফ ডিস্ট্রিবিউশন অফ কমিউনিটিস এবং কনজিউমার তাহলে আমরা এইভাবে লিখি এফিসিয়েন্সি Efficiency of distribution of commodities among consumer. Okay? It is a pillar. Naturally, I am not able to think about it. এফিসিয়েন্সি অফ ডিস্ট্রিবিউশন যে কি করে এফিসিয়েন্সি হয় যেহেতু এটা এফিসিয়েন্সি হচ্ছে উপরে প্যারেটো এফিসিয়েন্সি বলা হয় তাহলে প্যারেটো এফিসিয়েন্সি যেহেতু এফিসিয়েন্সি হচ্ছে সেটা ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে কিভাবে কমোডিটি ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে এমন দ্য কনজিউমার আর এটাতেই আমরা কি বলতে পারি 
efficiency of exchange efficiency of exchange next do number condition samra ei bhabe likhte pari ekjon gelo eta amader ki ki concept e gelo ki respect e ei concept ta gelo amader consumer er dik theke that means commodities and consumers okay next amra do number dik theke equation jodi dekhi tale amra ei bhabe likhte parbo je efficiency in the allocations of factor among the firms okay tale efficiency efficiency okay in the allocation sorry in the allocation efficiency in the allocations of factors among sorry among the firms আর এই এই কনসেপ্টটাকে আমরা সংক্ষেপে কিভাবে লিখব এফিসিয়েন্সি এফিসিয়েন্সি অফ প্রোডাকশন ওকে এইভাবে আমরা লিখতে পারি নেক্সট যে থার্ড নাম্বার কনসেপ্ট আছে সেটাকে আমরা এইভাবেই লিখতে পারি যে এফিসিয়েন্সি ইন দ্য অ্যালোকেশনস অফ consumers okay or factor bolte pari efficiency in the allocation of factors but consume uh, uh, sorry uh, commodities amra eiba bolte pari efficiency in the allocations in the allocation okay in the allocations efficiency in the allocations of factors among the consumer ar etai amader ki dutu mix hocche consumer er dik theke and factors er dik theke tai amra efficiency in je mixed market o amra বলতে পারি বা এই পয়েন্টটাকে আমরা বলতে পারি যে প্রোডাক্ট মিক্স কেন বলছি প্রোডাক্ট মিক্স তার কারণ যে কনজিউমারদের মধ্যে ফ্যাক্টরস গুলোকে বা এরকম ভাবতে পারি যে প্রোডাকশনের মধ্যে কনজিউমার কমোডিটি কতটা পরিমাণ আছে ব্যাটসম্যান একটা ফার্ম কি মনে করে যে ফার্ম সাপোজ কোকো কোলা কোম্পানি সে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট বিক্রি করে এবং সেই রেসপেক্ট যদি আমরা বের করি তাহলে সেখান থেকে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করবো যে তার একটা ডিসিশন হবে যে তার কমোডিটির মধ্যে তার প্রোডাক্টের মধ্যে কোন প্রোডাক্টটা কতটা পরিমাণে প্রোডাক্ট প্রডিউস করবে সেটার একটা ডিসিশন থাকে যার কারণে সেটাকে বলা হয় এখানে অ্যালোকেশন অফ ফ্যাক্টরস এমন দ্য কনজিউমার মানে কনজিউমারদের কমোডিটি গুলোকে ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশনের দিক থেকে দেখা হচ্ছে দ্যাটসমিন এটাকে আমরা কিভাবে বলি এফিসিয়েন্সি এফিসিয়েন্সি ইন প্রোডাক্ট মিনস ওকে প্রোডাক্ট তিনটে আমাদের ক্রাইটেরিয়াম এবং আমরা ন্যাচারালি একটা জিনিস আমরা এইভাবে ধরি যে মডেলটা এগোনোর জন্য আমরা তিনটে কন তিনটে কনসেপ্ট ধরে নিচ্ছি ওকে বিভিন্ন প্রচুর ইকোনমিতে প্রচুর ধরন কনজিউমার আছে প্রচুর প্রোডাক্ট ফ্যাক্টর প্রোডাকশান আছে কমোডিটি প্রচুর আছে তা আমরা ন্যাচারালি দুটো করে তার এক্সাম্পল আমরা ধরে নিচ্ছি তো দুটো করে এক্সাম্পল ধরে নিচ্ছি এবং সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা হচ্ছে সেটাকে আমরা পাবো এবার আমরা বের করি যে সবাই ধরে নিচ্ছি টু কনজিউমার ওকে টু কনজিউমার টু কনজিউমার এ অ্যান্ড বি ওকে টু ফ্যাক্টর সরি টু ফ্যাক্টর সেটা কি হবে এক্স অ্যান্ড ওয়াই সরি এক্স ধরবো না কে অ্যান্ড ওয়াই ধরি কে অ্যান্ড এল বা এল এন কে যাই ধরে না কেন and two commodities
কমোডিটি সেটা কি আমরা ধরতে পারি না জেনারেলি সেটাকে আমরা পাবো x and y গুড আমরা ধরে নিতে পারি ওকে এই হচ্ছে কনসেপ্ট আমরা এই যেহেতু দুটো দুটো করে আমরা ধরলাম দুটো কনজিউমার দুটো ফ্যাক্টর হচ্ছে প্রোডাকশন এবং দুটো কমোডিটি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই 2 ইনটু 2 ইনটু 2 এই মডেলকে বলা হয় 2 ইনটু 2 ইনটু 2 মডেল এটাকে আমরা জেনারেল এফিসিয়েন্সি বা প্যারেটো এফিসিয়েন্সি কনসেপ্টের একটা মডেল হিসেবে আমরা ধরতে পারি তো ন্যাচারালি এটা আমরা এবারে একটু দেখে নিই যে কি আসছে আমরা শুরু করি ন্যাচারালি আমরা প্রথমে যে আছে যেটা ছিল মানে এফিসিয়েন্সি অফ ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য কমোডিটি স্যামং কনজিউমার এইটির ব্যাপারে আমরা প্রথমে আলোচনা করব এবং ওটা আলোচনাটা আমাদের সবসময় একজনের যে বক্স আছে না ইকোনমিক্স ছিলেন উনি জেনারেলি ইকুলিব্রিয়ামের কনসেপ্টটাকে আরো ভালো ইম্প্রুভমেন্ট করেন ওনার নাম হচ্ছে এজুয়ার্থ আমরা এজুয়ার্থ বক্সের মাধ্যমে ওটা আমরা দেখব ওকে সো আমাদের একটা ডেরাই করছি কার একটা বক্স ডেরাই করছি আশা করি এটুকুতেই যথেষ্ট হবে এবং এখানে আমরা মেজারমেন্ট করছি ও এ কে মানে কনজিউমার এ ওকে আর এখানে আমরা মেজারমেন্ট করছি ও বি কে আমি কিন্তু একটা ছবি দেখাবো তারপরে ছবিটা মডিফাই করে আমরা পাঠাবো নেক্সট আমরা যদি এর দিক থেকে দেখি এর দিক থেকে আমরা যদি দেখি তাহলে এরকম কিছু দেখা যাবে যে কনজিউমার এ এর ক্ষেত্রে যে ইন্ডিফারেন্স কার্ড গুলো আছে সেই ইন্ডিফারেন্স কার্ড কনজিউমার এ এরও পাবো এবং কনজিউমার বি এরও পাবো ন্যাচারালি আমাদের সিম্প্লিসিটির জন্য আমরা বলেছি এজওয়ার্ড সেই সিম্প্লিসিটির জন্য আমরা একটা কার্ড ডিরাই করে নিলাম নর্মালি এটা আগে থেকে করে রাখছি তার কারণে আমাদের ডেলিভিশনটা অনেকটা সুবিধা হবে ওকে এটা কখন পাবো যখন দুটো কনজিউমারদের ইনডিফারেন্স কার্ড ইকুয়াল হবে তা আমরা চেষ্টাই করি যদি মডিফাই করা যায় তখন করব ফার্স্ট এটা এটাকে আমরা রাখতে পারি ওকে এইভাবে আমরা এই জিনিস পোর্শনটাকে আমরা রাখতে পারি আবার আমরা এই জিনিসটাকে এইভাবে দেখতে পারি যে কনজিউমার বিয়ে যে ইন্ডিফারেন্স কার এটাকে আমরা মেজারমেন্ট করি আমরা এখানে পাবো এখান থেকে মেজারমেন্ট করা ভালো ফার্স্ট তো ঠিক আছে এই যে কনজিউমার এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কি এ এক্স ওয়ান আমরা এইভাবে ধরি এ এক্স ওয়ান ওকে এ এক্স টু এইভাবে আমরা মেজারমেন্ট করব ওকে বোঝা যাচ্ছে কথা না ন্যাচারালি কনজিউমার এ রেগুলার ইন্ডিফারেন্স কার কনজিউমার এ ইন্ডিফারেন্স কার তাহলে আমরা কনজিউমার এর ইন্ডিফারেন্স কারকে আমরা কি ধরতে পারি এ ও এক্স ওয়ান এইভাবে আমরা ধরতে পারি এক্স টু ওকে সাপোজ আমি এইভাবে লিখি যে এ ওয়ান এ টু এ থ্রি ওকে এ ফোর অ্যান্ড এ ফাইভ এবং বিয়ের ক্ষেত্রে যদি আমরা সেটা মেটে ধরি তাহলে সেটা কি পাবো বি ওয়ান বি টু বি থ্রি বি ফোর অ্যান্ড বি ফাইভ আমাদের যে ন্যাচারাল যে আমরা বলেছিলাম না একটা অপটিমাম পজিশন সে আসছে সেই অপটিমাম পজিশনসটা আমরা দেখার জন্য এই যে ইন্ডিফারেন্স কার্ডগুলোকে আমরা কি করব যোগ করছি ফ্রি হ্যান্ড বলে দেখে আছে ন্যাচারালি এরকমই হবে এবং আমরা যে অপটিমাম পজিশন সেটা এই পজিশনে পাচ্ছি যেটা কনজিউমার এ এবং কনজিউমার বি এর ইন্ডিফারেন্স কার্ডটা চেক করছে সেটাই তো 
তাহলে অপটিমাম পজিশনটাকে আমরা নিচে ড্র করি এবং এইটুকু পজিশন কি এইটুকু পজিশন হচ্ছে x1 ওকে এইটুকু কি x আমরা কমোডিটি ধরেছিলাম বুঝাচ্ছে কথাটা এটাকে আমরা কমোডিটি ধরেছিলাম তাহলে এটাকে আমরা কমোডিটি ধরি x k মানে কনজিউমার a এর কমোডিটি এবং সরি এইটুকু হবে যেহেতু আমরা মেজারমেন্ট করেছি এইটুকু এবং বাদবাকি পোরশনটুকু কিভাবে ধরব বাদবাকি পোরশনটুকু আমাদের আসছে x b এর ক্ষেত্রে যেটা উল্টো দিক থেকে যদি আমরা মেজারমেন্ট করি ওকে নেক্সট এই পজিশনে কি আসছে এই পজিশনে আসছে যে কনজিউমার a সে করছে y এ পরিমাণ এবং কনজিউমার b যে আছে সে কত করছে ন্যাচারালি ওয়াই বি ওকে এটা বি এর পোর্শন তার স্পিন আমরা যদি ঘুরিয়ে দিই এইভাবে চিত্র হবে ন্যাচারালি ওকে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স কার্বো রেডি হয়েছে আমরা এবার ডিসকাশনে যেতে পারি বাট ডিসকাশন নাম আমাদের কি এফিসিয়েন্সি এফিসিয়েন্সি ইন exchange efficiency of exchange bol dori amra of exchange jeta first point chilo ekhane amader ekta jinish dekhalo je reward box ebong ei curve tar naam diyeche je curve er moddhe dutu consumer der indifference curve ekshonge thake derive kora jay seta ke bola hoy edward contract curve okay edward sorry edward আমাদের বুঝতে আরো সুবিধা হবে নেক্সট ন্যাচারালি যে কনজিউমারদের পজিশন দুটো কনজিউমারদের পজিশন যেটা অপটিমালি পজিশন সেটা আমরা ন্যাচারালি দেখবো যে যে অব্দি আছে আমরা এবার প্রিকল করি যে কিভাবে বলতে চেয়েছিলেন উইলফ্রেডো প্যারেটো উনি ফার্স্ট দেখিয়েছিলেন যে কাউকে বেটার অফ হবে লাভ হবে কিন্তু অন্য জনার ক্ষতির সম্ভাবনা হবে এটা ফার্স্ট কন্ডিশন ছিল তা আমরা এইখানে এইভাবে চেক করতে যাব এবং দ্বিতীয় নম্বর কন্ডিশন কি ছিল যে কারো লাভও হবে কিন্তু কারো ক্ষতি হবে না মানে সামন হ্যাজ বেটার অফ উইদাউট মেকিং এনি কোর্স অফ তাহলে আমরা আর লাস্ট পজিশনটা কি ছিল আমাদের লাস্ট কন্ডিশন যে কারো বেটার অফ হচ্ছে না বাট কি হবে কোর্স অফ হবে কারো সামন এটা তিন নম্বর কন্ডিশন বাট ন্যাচারালি আমরা ইন্ডিফারেন্স মানে কি জানি ইন্ডিফারেন্স কার্ভের ব্যাপারে এটাই জানি যে এই ইন্ডিফারেন্স কার্ভে যেই পয়েন্টই থাকুক না কেন তার ইউটিলিটি সেম তার মানে আমি যদি এই ও এর ধরি এ ওয়ান যে পয়েন্টে যাই সেটা সেম এ থ্রি যে পয়েন্টে যায় না কেন সেম দ্যাটস মিন আমরা যদি এইভাবেই তিনটে তিনটে কন্ডিশনসকে আমরা মাথায় রেখে চলছি যে বেটার অফ করা যাবে ওর সব করতে হবে মানে করা হবে যদি বেটার অফ করতে হয় তাহলে ওর সব হবে আর যদি দ্বিতীয় নম্বর কন্ডিশন হচ্ছে যদি কাউকে বেটার অফ করতে হয় মানে ওর সব যেন না হয় এটা প্যারেট অফ ইম্প্রুভমেন্ট বলে এবং ডিগ্রি অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার তাকেই বলতো যাকে বেটার অফ হচ্ছে না কারোর লাভ হচ্ছে না অথচ ক্ষতি হচ্ছে তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা যদি অপটিমালি পজিশন দেখে তাহলে আমরা সাপোজ এই পজিশনে আছি এবং কনজিউমার এ এর যে ইন্ডিফারেন্স কার্ড সেটা মেজারমেন্ট করতে এটা এই কার্ডটা এবং এই কার্ডে ও কি পাবে সে নিউট্রালিটি পাবে পাবে কি পাবে না তার পজিশন এখন অপটিমাম পজিশন কোথায় আছে এখানে বাট অপটিমাম পজিশন তাকে দেখতে হবে যে প্যারাটো ইম্প্রুভমেন্ট হবে না ডিগ্রি অফ আমাদের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার হবে তা ন্যাচারালি যদি জেড পয়েন্ট থেকে আমরা ন্যাচারালি একই ইন্ডিফারেন্স কার্ড আছে যেহেতু কনজিউমারে কনজিউমারে যে একই ইন্ডিফারেন্স কার্ডের জন্য সে এই পজিশনে আসলো ওকে এই পজিশনে 
समस्त उटिंग 
and third number condition should be one has better of without making any workshop. Our just three conditions should be there. These three conditions should be there. Hold for the second part. The naturally, these conditions that we have said, these are fulfillment area. These are the consumer A and consumer B are hold their optimal situation. If, if the consumer A and consumer B violate on this situation, is that seemed that the situation create the uh, average the uh, utility curve utility curve has differed from one to another. एवं अमरा ये भावे देखते हैं बाबू क्यों बेटर ऑफ़ भावे क्यों ओर्शो भावे जेटे पैरेटो वेलफेयर और पैरेटो जेटे इटालियन इकोनॉमिक्स थे ना उन्हें शोर बहुत हम जनरल वेलफेयर इकोनॉमिक्स के उन्हें शो कर दें बट अमरा एक चीज़ ये बेटा कि एफिशिएंसी ऑफ़ एक्सचेंज अमरा इंडिफरेंस अमरा चेंज इन वाई चेंज इन एक्स बोल थकी हो जाते हैं ए ही पोजीशन में अमरा वाई टा कोमा ची किंतु एक्स टा बारा ची दैट्स में अमरा ए बार बोलते वाली जब चेंज इन वाई विथ इक्वल टू चेंज इन एक्स एंड दैट इस इंक्रीजिंग दे ओके शो ए ही पोजीशन इस पे अमरा की बोली इन थ्योरिकल बेस्ट � why? Okay. The naturally, I am going to say that the marginal rate of substitution of consumer A with respect to commodity X and Y is also equals to marginal rate of substitution of consumer B with commodity X and Y is also equal. All the thinking measurement that we have done, I am going to say that X efficiency of X is equal to a concept of Y. Naturally, it is our current condition still the efficiency in production. The efficiency in production is the same as the natural kitchen 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 एक है ना हमारा एक एक दिन तबारी एवं एल लम्बा दिन तबारी ओके तो हम लोग एक है ना मुझे दी किचुरा तो हम लोग बुझते हो चुकी दवाई वाले इतना एक है ना हम लोग मेजर में कुछ ही वो एक ओके एवं वो वो एक मेजर में पे हम लोग एक है ना बोलते बारी एल एक एंड एक है ना हम लोग मेजर में कुछ ही एल वाई ओके एक है ना हमारे L Y मेजरमेंट कोर्सी O B जाएगा और एक है ना हमारे मेजरमेंट की कोर्सी K X ओके और एक है ना K Y ऐसी दिनी जेटु फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कोटा भगत देख कर ची जेटु इटा टू इनटू टू इनटू मॉडल सो दिया रिचे टू कंज्यूमर्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विथ टू कॉम्युनिटीज अमरा ए मॉडल तक के पैरेटो एफिशिएंसी मॉडल धोरे अमरा एक ये थी तो नेचुरली एक है ना अमरा कॉन्सेप्ट के एक तो आमदन कर दी एक है ना अमरा लाख बो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एंड एक्स फाइव दिस इस दिस आर द इन इंडिफरेंस का नॉट इंडिफरेंस का दिस आर द आईशो क्वांट का अम जे एंगलों के अमरा की बोले आईशो क्वांट, शो एक्स वन, एक्स टू, एक्स डॉट डॉट, एक्स फाइव इस ऑल इस कॉल्ड द आईशो क्वांट। एंड सिमिलरली वी कैन मेजर दिस पोजीशंस एस वाई फाइव, वाई फोर, वाई थ्री, वाई टू एंड वाई वन। तो सेम पोजीशंस, सेम कंडीशंस, बट अमरा शिक्षित्रे, अमरा बड़े कंडीशंस � प्रोडक्शन, ओके। नेक्स्ट आम बंदे मेजरमेंट एक ही, एक ही टेक्निकल, बट एक अलग शेड सिमिलरिटी मेजरमेंट करोगे जब जेट पॉइंट तक के जो भी ताके तले लेबर के अमाउंट एट को फॉर द एक्स एंड कैपिटल के अमाउंट एट को फॉर द वाई एवं आम बंदे जो एक फिगर तक के उन्नो भाव गुड़ी नहीं, तले शेक्कर तले
হচ্ছে ডিগ্রি অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এবং ডিগ্রি অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার আমরা যেহেতু হরাইজেন্টাল অ্যাক্সিসে এর মেজারমেন্ট করেছি এবং ক্যাপিটাল অ্যাক্সিসে ওয়াই মেজারমেন্ট করেছি তো আমরা এইভাবে ভাবতে পারি যে একই সিচুয়েশন এফিসিয়েন্সি অফ এক্সচেঞ্জ আর এফিসিয়েন্সি ইন প্রোডাকশন একই জিনিস সেইভাবে আমি আর এর বিষয়ে অধিকতর বলছি না নেক্সট যে পরের যে কন্ডিশনসটা ছিল পরের যে আমাদের মেন বক্তব্যটা ছিল সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট মানে এক্সচেঞ্জ ইন প্রোডাক্ট মিক্স তাহলে আমরা সেটা নিয়ে কিন্তু আলোচনা করব তাহলে এক্সচেঞ্জ ইন প্রোডাক্ট মিক্স ওটা কি ওটা হচ্ছে কনজিউমারদের কমোডিটির মধ্যে ফ্যাক্টরিস প্রোডাকশন অ্যান্ড ইনক্রিজ সাপোজ আমরা এইভাবে ভাবতে পারি যে একটা এক্সাম্পল নিয়ে আরো সুবিধা হবে সাপোজ কোকা কোলা কোম্পানি কোকো কোলা কোম্পানি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ প্রোডাক্ট প্রডিউস করে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ মানে কেন বলছি বিভিন্ন ধরনের মার্জিন দিলে তার আলাদা টেস্ট প্রেফারেন্স আলাদা সেক্ষেত্রে কোকো কোলা কোম্পানি কি করে তার ও ওইভাবে মেজারমেন্ট করবে যে আমার এই কমোডিটি গুলোকে যেহেতু ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কমোডিটি আছে বাট হেয়ার উই কনসিডার ওনলি টু কমোডিটি তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কতটা পজিশনে কোন কমোডিটিটা কতটা পরিমাণে প্রডিউস করব এবং তার ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন উইথ দিয়ার ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন সেক্ষেত্রে আমাদের আসবে কিন্তু এফিসিয়েন্সি ইন ইন প্রোডাক্ট মিক্স এটা হচ্ছে আমাদের থার্ড নম্বর কন্ডিশন এখানে ন্যাচারালি আমরা এইভাবে বলতে পারি যেটা যে কোন কোম্পানি বা কোন ফার্ম যে তার কমোডিটি কতটা প্রডিউস করবে উইথ দ্য হেল্প অফ দিয়ার ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন তাকে আমরা বলতে পারি প্রোডাক্ট মিক্স তা সেক্ষেত্রে আমরা যদি এইভাবে ন্যাচারালি দেখি দিস ইজ ওয়াই অ্যান্ড দিস ইজ এ দিস ইজ নাথিং বাট দ্য আইসো পয়েন্ট অর আইসো ইন ডিফারেন্ট স্টার উই অলসো কনসিডার দিস বিফোর সিচুয়েশন তা ন্যাচারালি আমরা যদি এই পজিশনে থাকি দিস ইজ দ্য হোল্ডিং পজিশন ক্যান ইকুইব্রিয়াম পজিশন ওকে নাও উই ডিক্রিজ দ্য ওয়াই লেভেল অ্যান্ড ইনক্রিজ সিমিলারলি ইনক্রিজ কি করছে এক্স লেভেল দ্যাটস মিন এই পজিশনসটা কি এই পজিশনসটা হচ্ছে স্লোপ অফ দেয়ার কার দ্যাটস মিন আইসো পান কার বা ইনফ্লুয়েন্স কার তা দিস ইজ নাথিং বাট দ্য স্লো ওকে সেটাকে আমরা ডেল্টা বলতে পারি ডেল্টা ওয়াই বা ডেল্টা এক্স দ্যাটস মিন ডেল ওয়াই চেঞ্জের ফলে এক্স এর কতটা চেঞ্জ এসেছে আমরা এইভাবে লিখতে পারি মাঝে মাঝে বইয়ে এরকমও থাকবে যে ডেল্টা এক্স বাই ডেল্টা ওয়াই ওয়াই এর চেঞ্জের কারণে এক্স কতটা চেঞ্জ হচ্ছে এটা যেহেতু প্রোডাক্ট মিস কনসেপ্ট তাহলে সেহেতু আমরা ন্যাচারালি আগের যে কনসেপ্টটা দেখতে পেয়েছিলাম যেটা এফিসিয়েন্সি ইন প্রোডাকশনের দিক থেকে সরি এফিসিয়েন্সি অফ এক্সচেঞ্জের দিক থেকে সেটার কনসেপ্ট কি দেখেছিলাম এফিসিয়েন্সি অফ এক্সচেঞ্জ সেখানে আমরা পেয়েছিলাম যে এম আর এস এ সরি এম আর এস এ এক্স ওয়াই বা কমোডিটি আমরা যদি ধরি এস ইর অলসো ইকুয়াল এম আর এস বি বি ফর দ্য কনজিউমার ওকে ওয়াই এটা এফিসিয়েন্সি অফ এক্সচেঞ্জের দিক থেকে আর এফিসিয়েন্সি ইন প্রোডাকশনের দিক থেকে আমরা কি দেখেছিলাম ইন প্রোডাকশন প্রোডাকশনের দিক থেকে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে এম আর এস এম আর টি এস বলতে পারি এম আর টি এস টা কি মার্জিনাল রেট অফ টেকনিক্যাল স্যাক্রিফিকেশন আমরা যখন প্রোডাকশনে সেই এম আর এস কে ধরি তখন আমরা সেটাকে বলি মার্জিনাল রেট অফ টেকনিক্যাল স্যাক্রিফিকেশন ফর দ্য কমিউনিটি এক্স ক্ষেত্রে এল কে বা কে এল নিতে পারি ইস অলসো ইকুয়াল এম আর টি এস ওয়াই এল কে ওকে এটা হচ্ছে আমাদের এফিসিয়েন্সি ইন প্রোডাকশন লাস্ট আমরা যেটা কনসেপ্ট দেখছি যে এফিসিয়েন্সি ইন প্রোডাক্ট মিস দ্যাট মিন আমরা কি বলতে চাইছি যে আমাদের চেঞ্জেস কারণে ওয়াই এর কত পরিমাণ চেঞ্জেস কমলে এক্স এর কত পরিমাণ প্রডিউস বাড়বে দ্যাটস মিন সেটা কিচ্ছের উপর নির্ভর করছে প্রোডাকশনে ফ্যাক্টরের উপর তার জন্য এফিসিয়েন্সি ইন প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট মিক্স তো আমরা যদি বলি প্রোডাক্ট মিক্স সেক্ষেত্রে আমাদের একটা ইকুলিগ্রাম কন্ডিশন কি আছে মার্জিনাল রেট অফ প্রোডাক্ট ট্রান্সফরমেশন যেহেতু কনজিউমারদের কমোডিটি অ্যান্ড প্রোডাকশন ফ্যাক্টর ইকুলিট করা হচ্ছে সেহেতু আমরা সেই কনসেপ্টটাকে কি বলতে পারি মার্জিনাল রেট অফ প্রোডাকশন ট্রান্সফরমেশন 
তাহলে মার্জিনাল আমরা এটা লিখে নিই মার্জিনাল রেট অফ প্রোডাকশন ট্রান্সফার্ট বা প্রোডাকটিভ ট্রান্সফরমেশন আমাদের কখনো কখনো বলা যায় ট্রান্সফার্ট মেশন এটা হচ্ছে মেন কনসেপ্ট ওকে এটাকে আমরা সংখ্যা কি বলতে পারি এম আর পি টি তাই এম আর পি টি অফ কনজিউমার এ ওকে কনজিউমার এ এম আর পি টি অফ কনজিউমার এ এক্স এন্ড ওয়াই যদি আমরা ধরি এন্ড কে এন এল এক্স ওয়াই এন্ড কে এল এটাকে এইভাবে মেজারমেন্ট করতে পারি ইস অলসো ইকুয়াল ইস অলসো ইকুয়াল আমরা এইভাবে করতে পারি এম আর এস এক্স ওয়াই এইভাবে লিখতে পারি বা আমরা এম আর এস এটা এফিসিয়েন্সি অফ এফিসিয়েন্সি অফ এক্সচেঞ্জের দিক থেকে আর অলসো ইকুয়াল উইথ দ্য ডিসপোজিশন আমি সেটা লিখলাম না ওকে এতে হচ্ছে প্রোডাক্ট ট্রান্সফরমেশন একটা কার্বের একটা ইকুলিব্রিয়াম কন্ডিশন এবং এতে কিন্তু ফার্স্ট প্যারেটো উইলফেডো প্যারেটো ইকোনমি সর্বপ্রথম দেখিয়েছিলেন যে কোন দেশের ওয়েলফেয়ার কে বাড়ানোর তিনটে কন্ডিশন থাকে যদি অপটিমালি ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায় অপটিমালি ডিস্ট্রিবিউট বলতে কোন একটা সম্পত্তি তো কোনো ফিক্সড হয় যেহেতু পুনর নবীকরণ যোগ্য নয় তাহলে সেক্ষেত্রে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট সাপোজ তো সোনা সোনা যদি ফুললি ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায় অ্যামং দ্য কান্ট্রি ফুললি কান্ট্রি ওপর ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেল প্রত্যেকে নিজের নিজের সোনা পেয়ে গেছে ফলে তারপর তার ক্ষেত্রে প্রোডাকশন বাড়ানো সম্ভব না ন্যাচারালি বাড়বে না এবং ওই অপটিমাল পজিশনসকে ওই অপটিমাল পজিশনসকে কি করে ডিস্ট্রিবিউট করলে ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্সকে বৃদ্ধি করা যাবে কেন যেহেতু আমাদের প্রোডাকশন সীমিত মানে ওয়েলথ সীমিত সেহেতু কতখানি বৃদ্ধি করলে মানে কিভাবে তাকে ডিস্ট্রিবিউট করলে অ্যালোকেশন ডিস্ট্রিবিউশন রিসোর্সেস সেটাকে ম্যানেজমেন্ট করলে আমরা কিভাবে ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্সকে ইনক্রিজ করব সেই কনসেপ্টটাই ফার্স্ট উনি ওয়েলফেয়ার প্যারাডো আমাদের সর্বপ্রথম দেখান ওকে তা ন্যাচারালি আজকে মতো এইটুকুই আমি আশা করি যে যথেষ্ট সাপ্রেশিয়াল ছিল তোমরা বই পড়তে পারো ন্যাচারালি এটা ইউজিসির ট্রুম্যান্ট বই বা ইউজিসি নেটের বিভিন্ন বইগুলোতে ভালোভাবে তোমরা পেতে পারো হয় এটা ভালোভাবে স্টাডি করে এবং যথেষ্ট পরীক্ষা আসার মতো প্যারাটো এফিসিয়েন্সি এটা নাম দেওয়া থাকতে বা এটাও দিয়ে থাকে যে প্যারাটো অপটিমালিটি ক্রাইটেরিয়ান প্যারাটো অপটিমালিটি ক্রাইটেরিয়ান প্রিকল যদি আমরা করি তা ন্যাচারাল থ্রি থ্রি কন্ডিশন ছিল থ্রি কন্ডিশনসকে ফুলফিলমেন্ট করার জন্য থ্রি ইকুলিব্রিয়াম কন্ডিশন আমরা আনতে পেরেছি আর লাস্ট যে এফিসিয়েন্সি ইন প্রোডাকশন মিস এটার কিন্তু মেন টার্গেট হচ্ছে এম আর পি টি মার্জিনাল রেট অফ প্রোডাক্ট ট্রান্সফরমেশন একটা প্রোডাক্টকে একটা কমোডিটিতে কিভাবে ট্রান্সফরমেশন করা যায় দ্যাটস মিন ইট দিস ইজ দ্য মিক্সড অফ এফিসিয়েন্সি অফ এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড দ্য মিক্সড অফ এফিসিয়েন্সি ইন প্রোডাকশন আমরা এইভাবেই এটাকে ধরে নিতে পারি ন্যাচারালি আজকের মতো এইটুকুই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ